huele, huele mucho, mucho a Europa League. Salvo milagro. Puedes tener una gran plantilla, pero si no armas un buen equipo, estás absolutamente fuera. Empezamos. Pues sí, el Barça necesita dos milagros. Y es que solamente le queda de que el Inter pierda los dos partidos que le quedan. Contra el Bayern y contra el Victoria Plicen. En lo que está claro es que si el Inter, si mal no voy en las cuentas, eh, ya gana al Plicen. Si el Inter gana al Plicen, esto ya no hay eh, por dónde buscarlo. Ya que incluso estamos hablando de que si empatan eh, a puntos en la clasificación, al final... De esta fase de, de, de grupos Pues el Inter ya tiene el colaboraje eh, Cumplido A favor suyo De los italianos Vamos a hablar del partido porque esto ¿Qué es de Piqué? ¿Qué es esto de Piqué? Vaya liadota ¿Qué es esto Piqué? Y había gente que lo reclamaban para la, para la selección O el propio Piqué ¿eh? Para la selección, por Dios la verdad que el Barça empezó muy bien, empezó bien, empezó marcando, pero una de errores defensivos tremendo. Y oye, que el Inter jugará lo atrás que queráis, pero qué bien han jugado. ¿eh? Tanto en la ida como en la vuelta, saben cuándo gestionar las transiciones, saben cuándo armar una contra, saben cuándo tienen que replegar y han aguantado muy bien. Robert Lewandowski sí que apareció esta vez, pero vamos un poquito ya al tema del partido. El cronómetro sigue, por cierto, vamos a quitar el, el cronómetro ya El Barça empezó con esta alineación que veis en pantalla Con Marc-André Ter Stegen en portería Sergi Roberto lateral derecho Marcos Alonso lateral izquierdo Pareja de centrales con Gerard Piqué Y Eric García en el centro del campo Gaby, Busquets y Pedri Arriba Rafinha de Belé Y Robert Lewandowski por parte del Inter Fijaos en esta alineación Que parece ser el némesis del Barça Onaná, oh, buen partido Onaná, en portería, defensa de tres centrales, Bastoni, De Brig y Skriniar, qué bueno es Skriniar, joder. Centro del campo, Mikitarian, Varela y Canaloglu, exhibición de Canaloglu también, por los carrileros Di Marco y Dumfries y arriba Lautaro Martínez y Edin Dzeko. La verdad que jugó, en mi opinión, muy bien el Inter. El primer gol, lo ves aquí, Dembélé, lo marcó en la primera parte, en el 40%, de partido, la recogió muy bien Rafinha en el pico prácticamente del córner Vio desmarcado a Sergi Roberto que pone el pase atrás Y Dembélé entra con todo para marcar el 40 de partido El Barça lo celebró como si fuera la final Como si ya prácticamente fueran los últimos minutos del partido Cuando todavía quedaba mucho por jugar Y yo veía tanta euforia que puede ser normal Ojo, puede ser normal Pero sí que es lo que yo os dije en el directo Falta mucho partido Ha marcado el Barça pero falta mucho partido Al descanso 1-0, el Barça feliz El Barça sin más El Barça estaba dominando El Barça estaba llegando también Incluso en saltar de que el Inter También tuvo ocasiones muy claras En la primera parte, como por ejemplo un larguero De Dzeko Que golpeó en el larguero y luego cayó en la línea Luego De Brig no remata en el rechace Algún acercamiento también de Dumfries en un mano a mano que también estuvo muy bien marcando Ter Stegen y que también se ha marcado un partidazo Ter Stegen Que si no fuera por él, el Inter hubiese marcado hasta una manita seguro Y luego ya la segunda parte, Varela en el 50 de partido La imagen que os he puesto antes de llegar Piqué pensando que no había nadie detrás suya Pensando que solamente estaba Ter Stegen Hizo este gesto para dejar pasar la pelota Sorprende a Varela por la espalda y marca Varela el 1-1 en el 50 de eh, partido Luego, más tarde, Lautaro Martínez en el 63 Para mí es más error de Eric García que de Piqué Balón largo, balón largo del Inter para Lautaro El control es buenísimo, el recorte de Eric García es buenísimo Que lo deja atrás, lo deja pues, prácticamente inservible Y Lautaro define con palo, palo y gol ¿Eh? Golazo de eh, Lautaro Martínez Y luego el partido se volvió loco El partido se volvió loco Marcando Robert Lewandowski entrando en la escena Que no está haciendo un buen partido, la verdad Robert Lewandowski estaba ofreciendo y tal Pero tenía muy complicado 
con eh, la defensa de tres que tenía ahí el Inter de Milan. Reba Lewandowski marcó en el 82 después de disparar a puerta. De Brick le hace un pase de vuelta para que lo va a intentarlo. Dispara Robert Lewandowski. Golpea en bastón y con algo de suerte empata el Barça a 2. Empasa, empata el Barça a 2. Hay cambios en el Inter. Quieren ir a por el partido, quieren hacer sangre. Y así lo hicieron. Gossens en un pase largo del Inter. Fue el que marcó en el 88 después de que Lautaro Martínez controle espectacularmente por la derecha. Vio muy bien el desmarque de Gossens al segundo palo. El Barça... No sé cómo defendió. No sé cómo defendió. Que sí, que estaba fresco también, llegando muy tarde. Gonces marcando el 88. Y luego, pues Lewandowski, evidentemente, pues salvando. Eh, bueno, la derrota. La derrota con un buen gol de cabeza en el 92. En el 92. La verdad, y es que hablando, me parece que fue un despropósito defensivo del Barça. No ha jugado mal. No ha jugado, no ha jugado de todo mal el Barça. Ha luchado. Con ímpetu, con personalidad, pero atrás se ha demostrado que con la ausencia de, Cas de, voy a decir Casimiro, de Araujo y Cundé no son nadie. ¿Eh? Piqué no está ya para jugar, aunque hizo un buen partido contra el Celta. Sí, Piqué está para jugar esos partidos contra un Celta o contra, bueno, un equipito de mitad de la para abajo. Pero Piqué para estos partidos ya no, ya no le da, no le da, ¿no? Eh, en líneas generales creo que, que el Barça atrás ha, ha pecado mucho Marcos Alonso a mí tampoco me ha dado mucha seguridad en, 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 en el área defensiva Eric García que al principio empezó bien y luego ya empezó a desvariar a nivel defensivo eh, Luego ya pues bueno, conducciones eh, muy buenas de Pedri Gaby también presionando muchísimo para robar balones Busquets que ha ganado muchos duelos por arriba Pero yo creo que entre Canaloglu, eh, Mkhitaryan eh, y Varela han superado el centro del campo del Barça una vez más, en mi opinión. Y luego ya, pues arriba, Rafinha ha estado muy bien en la primera parte. Entró Ansu Fati por él, el cual Rafinha se cabreó bastante. Dembélé también ha hecho un buen partido, aunque pecó de egoísmo. Yo creo que Dembélé conducía demasiado. Y Robert Lewandowski al final del partido fue decisivo, pero no lo suficiente para que el Barça pudiera lograr la victoria y depender, sí, de sí mismos, ¿no? Así que el Barça tiene un problema. El Barça, sinceramente, huele a Europa League. Eh... Salvo milagro, salvo milagro, insisto, para que el Barça, yo creo, ¿no? Porque ahora mismo la clasificación es la siguiente, que me gustaría también comentaros las estadísticas del partido. Ahora mismo el Barça está con cuatro puntos eh, y el Inter con siete, ¿vale? Si el Inter gana al Plicen, el Barça ya está fuera. Aunque gane los dos partidos que le quedan. Es decir, el Barça ya depende de que el Inter pinche los dos que le quedan. De que el Inter pinche los dos que le quedan. Tanto el Plicen como el Bayern. Y el Plicen, pues que hoy, por cierto, pues también ha perdido, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, que. Pues el... Va a sobrar el Bayern. Va a sobrar, ¿no? Y el Barça se puede meter de nuevo en Europa League por segundo año consecutivo con una plantilla completamente nueva. Déjame acá en los comentarios si queréis cuál es vuestra opinión eh, y quién es el culpable. Vamos a, a, a ya señalar un poquito, ¿no? Vamos ya a señalar un poquito. Si os parece bien, ¿vale? Eh, bueno, vamos a dar las notas Por cierto, antes de también acabar Pues mucho ánimo a los eh, Culés de bien, por supuesto Es un palo duro, eh. es un palo muy duro Volver de nuevo a la competición de Europa League Sabiendo que teníais mucho el hype con esta plantilla ¿no? Eh, mucho ánimo para esos culés de bien Y vamos con lo último ¿Vale? Las notas Ter Stegen, salvador Muy salvador, 8 y medio Marcos Alonso, un 5 y medio Eric García, un 4 Piqué, un 0 Sergi, bueno, pues soy muy, soy muy duro, ¿eh? Un 1 a pique. Sergi Roberto le pondremos un 6. Gaby, un 6 y medio. Pedri, un 8. Busquets, un 6 y medio. Rafinha, un 7. Dembélé, un 7 y medio. Y Lewandowski, un 9. ¿Vale? Por lo decisivo que han sido al final con los goles, no por el juego en sí, ¿no? Luego ya, pues la segunda parte, eh, si queréis también valorarlo un poco, pues ya han entrado jugadores... Eh, como Ansu Fati, Ferran Torres, que sí es de John y Valde. La verdad que Valde lo ha hecho bien, le pondremos un 6 y medio. Frank y John también ha hecho bastante bien, le pondremos un 7. Que sí es mal, le pondremos un 3. Ferran Torres sin valorar. Y Ansu Fati, poco, poco, muy poco de Ansu Fati, 3. Eh, estadísticas, señoras y señores: 25 remates del Barça, 11 a puerta. 11 remates del Inter, 8 a puerta. ¿Vale? Suficiente. ¿Eh? Suficiente. En fin, chicos, dejadme acá en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto. Nos vemos, pues tal vez más tarde en Twitch, o no, ya lo veremos. Eh, y nada, pues eh, lo dicho, eh, ánimo a esos culés de bien y a los que no sois de bien, pues es lo que hay. ¿eh? Como decía un gran sabio. Nos vemos 
en los comentarios. Chao.